evening students yesterday we have discussed the indian rivers so let us discuss briefly once again okay the rivers of our country is divided into the two important parts ani manam discuss cheskodam jarigindi ma so our two important types enti ante first one is the north indian rivers and second one is the south indian rivers ani kuda manam discuss cheskunnam so okate manam north indian rivers annam so tarvata adi మనకి రెండోది సౌత్ ఇండియన్ రివర్స్ అని కూడా మనకి చెప్పుకోవడం అనేటువంటిది జరిగింది అనమాట అయితే నిన్నటి క్లాస్లో మనము టోటల్ నార్త్ ఇండియన్ రివర్స్ అనేటువంటివి కూడా మనం డిస్కస్ చేసేసుకున్నాం సో ఒకసారి బ్రీఫ్గా ఒకసారి చూద్దాం నార్త్ ఇండియన్ రివర్స్ అనేటువంటివి సో కన్సిస్ ఆఫ్ త్రీ రివర్ సిస్టమ్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఒకటి గంగా రివర్ సిస్టమ్ రెండు సో ఇండస్ రివర్ సిస్టమ్ మూడు బ్రహ్మపుత్ర రివర్ సిస్టమ్ అని మనకు చెప్పుకోవడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా ఇండస్ రివర్ సిస్టమ్ గంగా రివర్ సిస్టమ్ అండ్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్ సిస్టమ్ అవి ఎక్కడ ఒరిజినేట్ అవుతున్నాయి సో దాని యొక్క లెంత్ ఎంత సో వాటి యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ సో ఏమేమి ఉన్నాయి మరియు అవి ఏ ఏ ప్రాంతాల నుంచి వెళ్తున్నాయి అనేటువంటిది మనము డిస్కస్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది జరిగింది నాన్న ఓకేనా సో లెట్ అస్ మూవ్ టు ది సౌత్ ఇండియన్ రివర్స్ అని మనం చెప్పుకుందాం మనం ఓకేనా సౌత్ ఇండియన్ రివర్స్ అనేటువంటిది ఒకసారి చూద్దాం మనం ఇక్కడ south indian rivers south indian rivers ani cheppukunnam manu so nenu modati di kabati idi second esukunnam manu idi second di south indian rivers ani so aithe ee south indian rivers ne manaku inka different names tho manam cheppukovadam jarigindi veetine manaku em anukunnam ante seasonal rivers ani manam cheppukunnam so veetine manam em anukunnam ante సీజనల్ రివర్స్ అని మనం చెప్పుకోవడం అనేటువంటిది జరిగింది అంతేకాకుండా సో వీటిని మనం ఏమనుకున్నామంటే పెనిన్సులర్ రివర్స్ అని కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం పెనిన్సులర్ రివర్స్ సో సీజనల్ రివర్స్ సో ఆర్ పెనిన్సులర్ రివర్స్ అని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం సీజనల్ రివర్స్ అంటే ఏమన్నా మనము so the rivers which flow only during a rainy season and a dried up in another season ani manam discuss chestunnam ante kaakunda peninsular rivers ani annam so peninsular rivers ani enduku antam vitni ani ante peninsular rivers anetundi evi kaadu maniki so the rivers maniki which are originated in peninsular india so which are originated in peninsular india so those rivers are called the peninsular rivers ani manam cheptam anamata okay na so aithe mari ee south india ki sambandhinchinatundi rivers lo pradhananga manam chusinatayite so veetni malli kuda konni categories ga classify chesukovachu ani manam cheptam nanna okay na so udaharanaki so okati okati chuddam manam ikkada chusinatayite east flowing rivers ani manam cheptam east flowing rivers east flowing rivers ani cheptochu annamata రెండవది మనం చూసినట్టయితే రెండవది మనం చూస్తే సో మనకి వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ అని మనం చెప్పుకున్నాం వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ అనేటువంటిది సో థర్డ్ మనం వచ్చింది అండర్ గ్రౌండ్ రివర్స్ అనేటువంటిది అండర్ గ్రౌండ్ రివర్స్ అని మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట సో ఈ విధంగా అంటే ద సౌత్ ఇండియన్ రివర్స్ అగైన్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు ది త్రీ కేటగిరీస్ so those are east flowing rivers and second one is the west flowing rivers and uh, so third one is the underground rivers ani manam cheptunnam okay na so ee vidhanga manamu three types ga manam classify chesukochu anamata south indian rivers ani ani manam cheptunnam so in case of north indian rivers ani etwanti chusinappudu north indian rivers lo kevalam manam em discuss chestunnam three river systems maatrame unnai ani manam cheptunnam ఆ త్రీ రివర్ సిస్టమ్స్ అనేటువంటి చూస్తే ఇండస్ రివర్ సిస్టమ్ అన్న గంగా రివర్ సిస్టమ్ అన్న బ్రహ్మపుత్ర రివర్ సిస్టమ్ అని అన్న సో వాటి గురించి వాటి యొక్క ట్రిపటరీస్ అనేటువంటి వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ సౌత్ ఇండియన్ రివర్ సిస్టమ్స్కి అంటే సౌత్ ఇండియన్ రివర్స్కి వచ్చినప్పుడు ఈ సౌత్ ఇండియన్ రివర్స్ని మనం సీజనల్ రివర్స్ అని అన్నాం సో మరియు పెనిన్సులర్ రివర్స్ అని మనం చెప్పుకోవడం అనేటువంటిది జరిగింది అనమాట ఓకేనా అయితే ఈ యొక్క సౌత్ ఇండియన్ రివర్స్ని త్రీ టైప్స్ గా మనం క్లాసిఫై చేయొచ్చు అని మనం చెప్పుకున్నాం అంటే సో ఇంటూ హౌ మెనీ కేటగిరీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ సౌత్ ఇండియన్ రివర్స్ అని అంటే సౌత్ ఇండియన్ రివర్స్ ని మనకి త్రీ కేటగిరీస్ అంటే మూడు కేటగిరీస్ గా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు అనమాట 
అంటే మూడు రకాలుగా మనం వర్గీకరించుకోవచ్చు అంటే ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ అంటే తూర్పుకు వెళ్ళేటువంటివి సెకండ్ వన్ ఇస్ ద వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ అంటే పశ్చిమానికి వెళ్ళేటువంటివి లేదా పడమరకు వెళ్ళేటువంటివి అని మనం చెప్పుకున్నాం అండ్ మూడవది అంతర్భూభాగ నదులు అని మనం చెప్పుకుంటాం ఓకేనా సో అది అండర్ గ్రౌండ్ రివర్స్ అని మనం చెప్పుకుంటాం సో ఈ విధంగా మూడు రకాలుగా మనము వీటిని మనం క్లాసిఫై చేసుకోవచ్చు అని మనం చెప్పుకుంటాం మనం ఓకేనా సో అయితే ఇప్పుడు చూస్తాం మనము ఫస్ట్ వన్ వచ్చి మనం చూసినట్టయితే సో ఒకటోది ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ అనేటువంటిది మనం చూస్తాం ఒకటి ఏమనుకుంటున్నాం మనము ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ అనేటువంటిది అయితే ఈ ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ అనేటువంటిది మనం చూసినట్టయితే యాక్చువల్లీ మనకు మీరు ఫస్ట్ యూనిట్లో మీరు డిస్కస్ చేసుకునే ఉంటారు మనకి పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ అనేటువంటిది ఓకేనా ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ డివిజన్స్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ సో యాక్చువల్లీ హౌ మెనీ ఫిజికల్ డివిజన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా వాట్ ఆర్ దే అంటే దెర్ ఆర్ సిక్స్ ఫిజికల్ డివిజన్స్ ఇన్ ఇండియా అని మనం చెప్పుకుంటాం ఒకటి హిమాలయన్ మౌంటైన్స్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ది గ్రేట్ నార్తన్ ప్లెయిన్స్ ఆర్ ఇండో గ్యాంజిటిక్ ప్లెయిన్స్ అని అంటాం సో థర్డ్ వన్ ఇస్ ది పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ ద డెజర్ట్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ ది సిక్స్త్ వన్ ఇస్ ఐలాండ్స్ అని మనం చెప్పుకున్నాం సో వాటిలో అంటే ఈ యొక్క ఫిజికల్ డివిజన్స్లో మనకు ముఖ్యమైనటువంటి థర్డ్ వన్ అనేటువంటిది మనం చూసినట్టయితే ఈ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ అని మనం చెప్పుకుంటాం సో ఈ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ గురించి మీరు డిస్కస్ చేసుకునే సమయంలో ఏం డిస్కస్ చేసుకుని ఉంటారంటే సో ద పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ ఈజ్ స్లైట్లీ టిల్డింగ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ అని మనం డిస్కస్ చేసుకుని ఉంటాం అంటే సో ఈ యొక్క పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ ఎక్కడైతే ఇది ఉందో అదో ఈ ప్లాట్యూ ఇదంతా కూడా ఈ భాగం అంతా కూడా మనకి చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ అంతా కూడా మనకేమి ఇట్ ఇస్ స్లైట్లీ టిల్డింగ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ అనమాట అంటే సో యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే నైరుతి భాగం అనేటువంటిది అంటే నార్త్ వెస్ట్ పార్ట్ అనేటువంటిది కొంచెం హై లెవెల్లో ఉండి అంటే ఎక్కువ ఎత్తులో ఉండి సో సౌత్ ఈస్ట్ అనేటువంటిది సో తక్కువ హైట్ ఉన్న కలిగి ఉండడం వల్ల అంటే ఇట్ ఈస్ టిల్డింగ్ సో ఫ్రమ్ ది నార్త్ వెస్ట్ టు ది సౌత్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ అని మనం చెప్పుకుంటాం సో ఆర్ జనరలీ వీ కెన్ సే దట్ సో ఇట్ ఇస్ స్లైట్లీ టిల్డింగ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ అని అంటాం ఓకేనా అది మీరు ఫస్ట్ యూనిట్లోనే మీరు డిస్కస్ మనము డిస్కస్ చేసుకుని ఉంటామన్నమాట మీరు వినింటారు అనమాట సో కాబట్టి ఈ విధంగా మనం చూసినప్పుడు సో చాలా నదులు అనేటువంటివి అంటే ఇక్కడ పుట్టేటువంటి వాటిలో మ్యాక్సిమం రివర్స్ అనేటువంటివి ఓకేనా సౌత్ ఇండియాలో మనకు జన్మించేటువంటి అంటే పెనిన్సులర్ ఇండియాలో మనకు జన్మించేటువంటి రివర్స్లో ద మ్యాక్సిమం పార్ట్ అనేటువంటిది మనం చూసినట్లయితే మనకి ఈ యొక్క ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ అండ్ సో ఇట్ ఫ్లోస్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ అండ్ జాయిన్ ఇన్ టు ది బే ఆఫ్ బెంగాల్ అని మనం చెప్పుకున్నాం ఇట్స్ ఇట్ ఒరిజినేట్స్ ఇన్ ది వెస్ట్ బెంగాల్స్ అండ్ ఇట్ ఫ్లోస్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ అండ్ జాయిన్ ఇన్ టు ది బే ఆఫ్ బెంగాల్ అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ పశ్చిమ కనుమలు అనేటువంటివి మనకు ఉన్నాయన సో వీటిని మనం ఏమంటాం అంటే వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ అని అంటాం ఈ వెస్ట్రన్ ఘాట్స్లో పుట్టేటువంటి నదులు ఇట్లా తూర్పుగా వచ్చి సో మనకి బంగాళాఖాతము అని మనం చెప్పుకుంటాం ఇది బే ఆఫ్ బెంగాల్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో మనకి ఇవి కలిసిపోతాయి అని మనం చెప్పుకుంటాం సో కాబట్టి వీటిని ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ అని అంటాం అయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్లో మనకు చూసినట్లయితే ఏమేమి ఉన్నాయి రివర్స్ అనేటువంటిది మనం చూసినట్టయితే ఫస్ట్ వన్ మనం చూసినట్టయితే మహానది అనేటువంటిది మనకు ఉంటుంది మహానది అనేటువంటిది మనకు ఉంటుంది అని మనం చెప్పుకుంటాం మహానది అనేటువంటిది యాక్చువల్లీ దిస్ మహానది రైజెస్ నియర్ రాయపూర్ ఆఫ్ ఛత్తీస్గఢ్ డిస్ట్రిక్ట్ అని ఛత్తీస్గఢ్ స్టేట్ అని మనం చెప్పుకుంటాం మహానది అనేటువంటిది ఎక్కడ పుడుతున్నది నా అంటే సో రాయపూర్ అనేటువంటి చోట పుడుతుంది అనమాట రాయపూర్ దగ్గర షిహవా అనేటువంటి ప్రాంతంలో పుడుతుంది నా రాయపూర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు మీకు రాయపూర్ వద్ద ఇది సో జన్మిస్తున్నది సో తూర్పుగా వెళ్ళి సో ఒరిస్సాలోని కటక్ అనేటువంటి చోట మనకి ఇది బంగాళాఖాతంలో కలిసిపోతున్నది అని మనం చెప్తాం చూడండి అన్న ఎక్కడ నేను చూపిస్తాను చూడండి సో ఈ ప్రాంతంలో పుడుతున్నది ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా ఇది ఇక్కడ బే ఆఫ్ బెంగాల్ కలిసిపోతున్నది అనమాట సో ఇదేంది ఇది ఆర్ మహానది మహానది సో ఈ రివర్ మహానది అనేటువంటిది మనకు చూసినట్టయితే ఇట్స్ లెంత్ ఈజ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఉంది నా సో ద లెంత్ ఆఫ్ ది ది లెంత్ ఆఫ్ ది
ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలోని రాయపూర్ అనేటువంటి చోట ఇది జన్మిస్తాం అనేది అని మనం చెప్పుకుంటాం ఈ ఛత్తీస్గఢ్ అనేటువంటి స్టేట్ అనేటువంటిది మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి విభజించబడింది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు నాన్న ఇట్ వాజ్ డివైడెడ్ సో ఫ్రమ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ ఓకే నా మధ్యప్రదేశ్ నుంచి డివైడ్ అయినటువంటి ఆ ఛత్తీస్గఢ్లోని రాయపూర్ దగ్గర ఇది జన్మిస్తున్నది ఓకేనా ఇట్స్ టోటల్ లెంత్ సో లెంత్ ఈజ్ లెంత్ అనేటువంటి చూస్తే మనకి ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అనేటువంటిది ఇది ఉంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట మరి ఈ యొక్క ఈ మహానది మీదనే నాన్న యాక్చువల్లీ మనకి చూసినట్టయితే సో మనకి ఇండియాలోనే లాంగెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటిది హీరాకుట్ ప్రాజెక్ట్ వాస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అక్రాస్ ది రివర్ మహానది అని మనం చెప్పుకుంటాం సో ఇక్కడ మనకి మహానది మీద హీరాకుట్ ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటిది ఇది కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది అని మనం చెప్పుకుంటే యాక్చువల్లీ అది సో మనకి ప్రాజెక్ట్స్ అనేటువంటిది ఆ టాపిక్లో వస్తుంది నాన్న సో అయితే మనకి ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ప్రత్యేకంగా మనం చెప్పుకోం కాబట్టి మనకి ఇక్కడే వీలైతే చెప్పేస్తున్నాం అనమాట సో ఓకేనా సో మహానది అనేటువంటిది రాయపూర్లోని ఛత్తీస్గఢ్ అనేటువంటి రాష్ట్రంలో రాయపూర్ వద్ద పుడుతున్నది లెంత్ అనేటువంటిది ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అనేటువంటిది సో కటక్ దగ్గర పోయి సో బంగాళాఖాతంలో ఇది కలిసిపోతున్నది అని మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా వెళ్తున్నది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సరే మనకి సో దీనికి ఏమైనా ట్రిబ్యూటరీస్ అనేటువంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయి కొన్ని ట్రిబ్యూటరీస్ అనేటువంటిది ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఆ ట్రిపుల్ ట్రీట్స్ లో మనకు జంక్ అనేటువంటిది ఓంజ్ అనేటువంటిది ఓకేనా సో ఇలాంటి ఎట్సెట్రా ఇవన్నీ కూడా మనకి ది ట్రిపుల్ ట్రీట్స్ ఆఫ్ ది సో రివర్ మహానది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఇది మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి అన్న మహానది అనేటువంటిది ఉంది మహానది అనేటువంటిది దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రవహిస్తున్నటువంటి అంటే తూర్పుకు ప్రవహిస్తున్నటువంటి నదుల్లో సో మొదటిదిగా మనం చెప్పుకుంటాం మహానది అనేటువంటిది ఈ మహానది అనేటువంటిది ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలోని రాయపూర్ వద్ద ఇది సో జన్మిస్తున్నది అలా జన్మించినటువంటిది ఇది ఎనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల పొడవుగా ప్రయాణించి సో ఒరిస్సాలోని కటక్ వద్ద ఇది ఏం చేస్తున్నది అంటే బంగాళాఖాతంలో కలిసిపోతున్నది అన్న దీని ట్రిపుటరీస్ జంక్ ఓంజ్ అనేటువంటి ట్రిపుటరీస్ అనేటువంటి దీనికి ఉన్నాయి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సరే సెకండ్ది మనం చూసినట్టయితే గోదావరి అని మనం చెప్పుకుంటాం సో గోదావరి రివర్ అనేటువంటిది గోదావరి రివర్ అనేటువంటిది యాక్చువల్లీ ఈ గోదావరి అనేటువంటి రివర్ను మనం గమనించుకున్నట్టయితే యాక్చువల్లీ ఇది దక్షిణ భారతదేశంలోనే పొడవైనటువంటి నది అని మనం చెప్పుకుంటాం సో దీన్నే సో దక్షిణ గంగా అని లేదా వృద్ధ గంగా అని లేదా ఇండియన్ రైన్ అనేటువంటి నదిగా పిలుస్తారు అనమాట దీన్ని ఏమంటారు మనకి దక్షిణ గంగా దక్షిణ గంగా అని లేదా వృద్ధ గంగా వృద్ధ గంగా అని లేదా ఇండియన్ రైన్ ఇండియన్ రైన్ అనేటువంటి నదిగా పిలవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం యాక్చువల్లీ ఇండియన్ రైన్ అంటారు అంటే రైన్ అనేటువంటిది వేరే ఎక్కడో ఉన్నటువంటిది యాక్చువల్లీ మీరు ఇనే ఉంటారు అనమాట రైన్ అనేటువంటి ఈ యొక్క నదిని సో ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే యాక్చువల్లీ ఇది యూరోప్లో ఫ్రాన్స్ జర్మనీల మధ్య ఉంది అని మనం చెప్పుకుంటాం రైన్ అనేటువంటిది మీకు నైన్త్ క్లాస్లో మీకు హిస్టరీలో మీరు డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు మీకు యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ జర్మనీ అనేటువంటిది వచ్చి ఉంటుంది అనమాట ఆ యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ జర్మనీలో చూస్తే ఈ యొక్క రైనిష్ టెరిటరీస్ అని ఉంటారు అనమాట రైనిష్ టెరిటరీస్ అనేటువంటిది ఓకేనా సో లేదు ఇంకా మీరు చూసినట్టు దానికంటే ముందు నెపోలియన్ బోనాపార్టీ అనేటువంటిది ఉంటుంది టాపిక్ అనేటువంటిది ఆ టాపిక్లో కూడా మీకు ఈ రైన్ అనేటువంటి దానికి సంబంధించి వస్తుంది అని మనం చెప్పుకుంటాం ఓకేనా ఈ రైనిష్ టెరిటరీస్ కోసమే ఇక ఫ్రాంకో ప్రషా వార్ అనేటువంటిది జరిగింది ఈ రైనిష్ టెరిటరీస్ అనేటువంటి దానికోసమే ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటున్నామే రైన్ అనేటువంటి నది ఆ రైన్ అనేటువంటి నది దాని పరిసరాల్లో ఉన్నటువంటి భూభాగాల కోసమే మనకి ఫ్రాంకో ప్రషన్ వార్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సెవెంటీ వన్ అక్కడ్ బిట్వీన్ ది ఫ్రాన్స్ అండ్ ప్రషా ఓకేనా సో ఓకే అది తర్వాత హిస్టరీలోకి వెళ్తుంది ఇది వీళ్ళు అయితే మళ్ళీ తర్వాత మనం హిస్టరీ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు చెప్తున్నాం నాన్న ఓకే ఇండియన్ రైన్ అంటారు అంటే గోదావరి నది అనేటువంటిది మనం చూస్తే గోదావరి నది అనేటువంటిది దక్షిణ భారతదేశంలోకి వెళ్ళా అతి పెద్ద నది అని మనం చెప్పుకుంటాం సో దీనిని దక్షిణ గంగా వృద్ధ గంగా ఇండియన్ రైన్ అనేటువంటి పేర్లతో దీన్ని పిలుస్తారు అని మనం చెప్పుకుంటాం మరి ఈ యొక్క గోదావరి అనేటువంటిది ఎక్కడ పుట్టింది అని అంటే పశ్చిమ కనుమలలో పుట్టింది నాన్న పశ్చిమ కనుమలలో సో పశ్చిమ కనుమలలో పుట్టింది అని అంటాం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో మనం ఏమంటామంటే 
western ghats ani antam so ini western ghats lo puttindi western ghats lo kuda ekkada puttindi maharashtra loni nasik vadda nasik vadda trayambakeshwar ane atundi chodana na trayambakeshwar ane atundi chota puttindi ani manam cheppunnam generally manam maamulu ga untante godavari rajesh ane ante nasika trayambakam ani antaru so trayambakam ane atundi this is a place anamata so a trayambakam ane atundi place lo manaku jyotirlingam undina na akada manaku jyotirlingal ane atundi idi manaku telusu manaki bharatadesham lo vivida pranthalalo jyotirlingal unnai ani akada so jyotirlingam ane atundi idi okati trayambakeshwar lo undi anamata so a trayambakam ane atundi chota nasik vadda unna atundi trayambakeshwar vadda idi maharashtra lo ni pashchima kanamalo ni idi purtunnadi idi godavari ani manam cheppunnam మరి దీని యొక్క పొడవును మనం గమనించుకున్నట్టయితే సో లెంత్ అనేటువంటిది పద్నాలుగు వందల అరవై ఐదు కిలోమీటర్ల పొడవైనటువంటి దూరం ఇది ప్రయాణిస్తుంది అని మనం చెప్పుకుంటాం ఇట్స్ టోటల్ లెంత్ ఈస్ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అని మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట పద్నాలుగు వందల అరవై ఐదు కిలోమీటర్లు మరి ఇది ఇక్కడ పుడుతున్నది ఇక్కడ చూసాం ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ నుంచి మహారాష్ట్రలో ఇక్కడ పుడుతున్నది ఇట్లా పుట్టి ఇట్లా పుట్టి ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత ఇట్లా పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇట్లా కిందికి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి జాయిన్ అవుతుంది అనమాట బే ఆఫ్ బెంగాల్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనం బాగా గమనించినట్టయితే ఇక్కడ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ సీ కోస్ట్ చూసినట్టయితే డబ్ల్యూ లాగా ఉంటుంది ఇక్కడ నాన్న ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ డబ్ల్యూ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఈ డబ్ల్యూ లాగా ఉన్నటువంటి దాంట్లో రైట్ సైడ్ డబ్ల్యూకి రైట్ సైడ్ లోకి వచ్చి మనకి ఏం కలుస్తుంది రివర్ గోదావరి అనేటువంటిది కలుస్తుంది అనమాట రివర్ గోదావరి గోదావరి అనేటువంటిది కలుస్తుంది అని మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట ఓకేనా సో మనకి ఆర్ గోదావరి అంటే రివర్ గోదావరి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి కలిసిపోతుంది ఇది మనకున్నటువంటి గోదావరి రివర్ అనేటువంటిది సో గోదావరి రివర్ ఎక్కడ పుడుతున్నది మనకి అంటే మహారాష్ట్రలోని పశ్చిమ కనుమలలో ఉన్నటువంటి సో త్రయంబకేశ్వర్ అనేటువంటి చోట అంటే నాసిక్ దగ్గరలోని త్రయంబకేశ్వర్ అనేటువంటి చోట ఇది జన్మిస్తున్నది దీనినే దక్షిణ గంగా అంటారు వృద్ధ గంగా అంటారు ఇండియన్ రైన్ అని అంటారు సో మరి దీని యొక్క కిలోమీటర్లు చూసినట్టయితే పద్నాలుగు వందల అరవై ఐదు కిలోమీటర్ల పొడవుగా ఇది ప్రయా ప్రయాణిస్తుంది అని మనం చెప్పుకుంటాం అలా కుడివైపుకు ప్రయాణించి మనకి మహారాష్ట్ర తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు గుండా ప్రయాణించి బంగాళాఖాతంలో ఇది కలిసిపోతుంది అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా అయితే ఇది సముద్రంలో కలవడానికి ముందు నన్న మనకి ఏమైతుందంటే ఇది ఏడు పాయలుగా చీలిపోతుంది నన్న ఇట్లా ఇది ఏమైతుందంటే సెవెన్ ట్రిపుల్ ట్రిపుల్ డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ గా డివైడ్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ చూడండి సముద్రంలో కలవడానికి ముందు గోదావరి నది అనేటువంటిది ఒక డెల్టా అని ఏర్పరుస్తుంది సో గ్రీకు అక్షరమైనటువంటి డెల్టా అనేటువంటి ఆకారంలో ఉంటుంది అనమాట ఈ డెల్టా రూపంలో మనకి ఇది సో ఏర్పడుతుంది అని మనం చెప్పుకుంటాం ఓకేనా సో మరి అట్లా వీటిని ఇక్కడ సముద్రంలో కలవడానికి ముందు ఈ గోదావరి నది అనేటువంటిది సో మనకి సప్త గోదావరులు అని అంటారు యాక్చువల్గా సప్త అంటే ఏంటి ఇంతకు ముందే నిన్న క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో మనకి ఏంటి డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనకి నార్త్ వెస్ట్ పార్ట్ లో మనకి సప్త సింధు రీజన్ అనేటువంటి ఉంది అని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సో అదే విధంగా ఇక్కడ సప్త గోదావరులు అని అంటారు వీటిని అనమాట సప్త గోదావరులు గోదావరులు అని అంటారు ఈ సప్త గోదావరులు అనే సో దేన్ని అంటారు అంటే అంటే బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు జాయిన్ ఇన్ ది బే ఆఫ్ బెంగాల్ గోదావరి ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ది సెవెన్ సో పార్ట్స్ అని మనం చెప్పుకున్నాం ఆ సెవెన్ పార్ట్స్ నే మనకి సప్త గోదావరులు అని అంటాం అనమాట ఆ సప్త గోదావరులు ఏంటివంటే మనం ఇప్పుడు చూడండి చెప్తాను నేను గౌతమి అనేటువంటిది గౌతమి వశిష్ట వైనతేయ తుల్య భరద్వాజ ఆస్ట్రియ అండ్ కౌశిక అవునా సో గౌతమి వశిష్ట వైనతేయ తుల్య భరద్వాజ ఆస్ట్రియ అండ్ కౌశిక అనేటువంటి సో ఇట్లా సప్త గోదావరులుగా ఇది డివైడ్ అయిపోతుంది అని మనం చెప్పుకుంటాం మన ఓకేనా యాక్చువల్లీ ఇది చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అయినప్పటికీ కూడా ఇది ఒకసారి టెన్త్ క్లాస్ లెవెల్కి కాదు నాన్న ఇది గ్రూప్ వన్ లెవెల్లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగింది నాన్న 
ఓకేనా గ్రూప్ వన్ లెవెల్లో అంటే ఏమి అడిగినాడంటే జస్ట్ సింపుల్ ఒక టెన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ లాగా అడిగినాడు అనమాట ఓకేనా సో వాట్ ఆర్ ట్రిబ్యూటరీస్ అండ్ వాట్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అని అన్నాడు అన్న వాట్ ఆర్ ట్రిబ్యూటరీస్ అండ్ వాట్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ అని అంటారు సో ఇక్కడ మనము ఒకసారి చూస్తే ఇప్పుడు మామూలుగా ఏదైనా సరే ఇక్కడ చూస్తే ఒక నది అనేటువంటిది ప్రవహిస్తూ ఉన్నప్పుడు నదిలోకి వచ్చి చేరేటువంటి శాఖలను ట్రిబ్యూటరీస్ అని అంటారు నాన్న ఉపనదులు అని అంటారు ఇక్కడ చూడండి ఇది మెయిన్ స్ట్రీమ్ అనమాట ఇది ఇది మెయిన్ స్ట్రీము ఈ మెయిన్ స్ట్రీమ్ లోకి వచ్చి చేరేటువంటి చిన్న చిన్న శాఖలను మనం ఏమంటాం అంటే ట్రిబ్యూటరీస్ అని అంటారు అట్లా కాకోకుండా సో మెయిన్ స్ట్రీమ్ నుంచి ఇప్పుడు ఇది మెయిన్ స్ట్రీమ్ అనుకుందాం ఇది ఇప్పుడు ఇది మెయిన్ స్ట్రీము ఈ మెయిన్ స్ట్రీమ్ నుంచి డివైడ్ అయిపోతే కనుక వీటిని ఏమంటారు అంటే డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ అని అంటారు నాన్న ఏమంటారు వీటిని అంటే డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ అని అంటారు ఇట్లా డివైడ్ అయిపోతాయి అంటే ఇది ఎక్కువగా ఏ ఎక్కడ చేస్తుంది అంటే సముద్రంలో కలవడానికి ముందు చేస్తుంది నాన్న అది ఎందుకు అట్లా చేస్తుంది అంటే వృద్ధాప్యం నదీ వృద్ధ నిన్న క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం నదీ వృద్ధాప్యం అని మనం చెప్పుకున్నాం నదీ వృద్ధాప్యంలో సో ఎక్కువ నీటిని మరియు అందులో ఉన్నటువంటి చెత్త చెదరం రాళ్ళు రప్పలు మట్టితో పాటు తీసుకుని వస్తుంటుంది కాబట్టి అది ఎక్కువ తనలో శక్తిని మోయలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో సో మేటలు వేసేస్తుంది అనమాట అంటే ఆ మన్ను అక్కడక్కడక్కడ చెత్త చెదరం అంతా వదిలిపెట్టేస్తుంది అలా వదిలిపెట్టినప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే అది శాఖలుగా డివైడ్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ విశాఖ ఇక్కడ మట్టి పడింది అనుకోండి ఇక్కడ ఈ ప్రదేశంలో ఇక్కడ విశాఖ వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ విశాఖ ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో అలాగే మనకి ఇక్కడ మట్టి పడింది అనుకో ఇక్కడ విశాఖ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ విశాఖ వస్తుంది అట్లా సో వీటిని ఏమంటే డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ అని అంటారు నది విభాజితాలు అని అంటారు విభాజితాలు ఓకేనా సో ఇవి ఏమంటే ఉపనదులు అంటే నదిలోకి వచ్చి కలుస్తాయి కాబట్టి వీటిని ఉపనదులు అని మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి మనం చూసినట్టయితే సో మనకి క్వశ్చన్ అనేటువంటిది మామూలుగా జనరల్గా మీకు ఒక ఐడియా కోసం మీకు చెప్పానంటే ఇది ఎగ్జామ్లో వస్తుంది అని ఏం కాదు అనమాట ఓకేనా ఓకేనా సో గోదావరి అనేటువంటి చూస్తే ఒకసారి చూస్తాం దక్షిణ గంగ అంటారు గోదావరి అనే దక్షిణ గంగ అంటారు వృద్ధ గంగ అని అంటారు సో మనకి ఇండియన్ లైన్ అని అంటారు ఇది పశ్చిమ కనువల్లో అంటే సో మహారాష్ట్రలోని మహారాష్ట్ర స్టేట్లోని పశ్చిమ కనువల్లో సో నాసిక్ వద్ద ఉన్నటువంటి త్రయంబకేశ్వర్ వద్ద అనేటువంటిది పుడుతున్నది సో ద టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ది గోదావరి ఈజ్ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అని అన్నాం అయితే ఇది సముద్రంలోనికి చేరడానికి ముందు ఇది ఏడు శాఖలుగా విభజించబడి పడుతుంది అని మనం చెప్పుకుంటాం వీటిని సప్త గోదావరిలో అని అంటాం అవి ఏంటి అంటే గౌతమి వశిష్ఠ వైనతేయ తుల్య భరద్వాజ అశ్రిక అండ్ కౌశిక్ ఆశ్రియ అండ్ కౌశిక అని మనం చెప్పుకుంటాం ఓకేనా సో ఇవి మనకు ఉన్నటువంటి సెవెన్ ట్రిబ్ మనకి డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ అని మనం చెప్పుకుంటాం అన్న ఓకేనా అయితే దీనికి ట్రిబ్యూటరీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని అంటే ఉన్నాయన్న సో ట్రిబ్యూటరీస్ అనేటువంటివి సో మనకి ఉన్నాయి అని మనం చెప్పుకుంటాం సో వాట్ ఆర్ ద ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ ద రివర్ గోదావరి సో గోదావరి నదికి ఉన్నటువంటి ట్రిబ్యూటరీస్ అనేటువంటివి ఏంటివి అని మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి చాలా ఉన్నాయన్న సో ఉదాహరణకు చెప్తున్నాను చూడండి మంజీరా మంజీర ప్రాణహిత ప్రాణహిత శబరి సీలేరు ఇంద్రావతి కిన్నెరసాని మొదలైనవి ఎక్సెట్రా ఆర్ ద ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ ద రివర్ సో గోదావరి అని మనం చెప్పుకున్నాం అంటే ఇవన్నీ కూడా గోదావరి నదికి ఉన్నటువంటి ఉపనదులుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు అని మనం చెప్పుకున్నాం నాన్న ఏంటంటే మంజీర ప్రాణహిత శబరి సీలేరు ఇంద్రావతి కిన్నరసాని ఆర్ ద సో ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ ద రివర్ గోదావరి వేరాజ్ గౌతమి వశిష్ఠ వైనతయ్య తుల్య భరద్వాజ ఆశ్రియ అండ్ కౌశిక అనేటువంటిది సో మనకి గోదావరికి ఉన్నటువంటి డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో అది మనకు ఉన్నటువంటి గోదావరికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం నాన్న సో అయితే తర్వాత మనకి మూడవ ముఖ్యమైనటువంటి సో టాపిక్ లేక వెళ్దాం మనము మూడవది ముఖ్యమైనటువంటి నది మనం నిన్ననే డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో కృష్ణ కాదు అది కృష్ణవేణి అని మనం చెప్పుకున్నాం అది కృష్ణా నది అనేటువంటిది మనకు మూడవ ముఖ్యమైనటువంటిది అంటే ఇది ద్వీపకల్ప నదులలో మొదటి పెద్ద నది అయితే గోదావరిగా చెప్పుకుంటాం మొదటి అది గోదావరిగా చెప్పుకుంటాం అదే రెండవ పెద్ద నది అంటే ద్వీపకల్ప నదులలో అంటే అంటే దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నదులు సో వీటిలో రెండవ పెద్ద నది ఏది నా అంటే కృష్ణ సో కృష్ణ అనేటువంటిది మనకి ఎక్కడ పుడుతుంది అంటే యాక్చువల్లీ ఇది కూడా మనకి మహారాష్ట్రలోనే పుడుతున్నది ఇది కూడా పశ్చిమ కనుమలలోనే పుడుతున్నది పశ్చిమ కనుమలలో పుడుతున్నది పశ్చిమ కనుమలలో పుడుతున్నది అయితే మహాబలేశ్వర్ అనేట
ఒక నీటి బుగ్గ నుంచి పుడుతున్నది ఇది అని మనం చెప్పుకున్నాం మహాబలేశ్వర్లో మహాబలేశ్వర్ మహాబలేశ్వర్లోనే ఒక నీటి బుగ్గ నుంచి పుడుతున్నది అని అంటాం సో ద రివర్ కృష్ణ రైజెస్ ఫ్రమ్ ఏ స్ప్రింగ్ నియర్ మహాబలేశ్వర్ మహాబలేశ్వర్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి సో ఒక నీటి బుగ్గ నుంచి ఇది పుడుతున్నది అని మనం చెప్పుకున్నాం ఇది కూడా ఎక్కడ ఉందంటే మహారాష్ట్రలోని పశ్చిమ కనుమలలోనే ఉన్నది ఇది అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు నాన్న ఓకేనా అయితే ఈ కృష్ణ అనేటువంటి రివర్ అనేటువంటి దానికి ఎంత లెంత్తో ఉంది ఇది ప్రవహిస్తున్నది ప్రయాణిస్తున్నది అని అంటే ఇది పద్నాలుగు వందల ఇరవై కిలోమీటర్ల పొడవుతో ప్రయాణిస్తున్నది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు నాన్న పద్నాలుగు వందల ఇరవై కిలోమీటర్లు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం మ్యాప్లో చూస్తాం ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నది ఇది అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నుంచి మహాబలేశ్వర్ వద్ద నుంచి ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా కిందికి వచ్చి ఇట్లా పైకి పోయి మళ్ళీ ఇక్కడ డబ్ల్యూలోనే లెఫ్ట్ పార్ట్కి నానా సో డబ్ల్యూలోనే లెఫ్ట్ పార్ట్ దగ్గరకు వచ్చి ఇది కలిసిపోతుంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు నానా సో ఇది ఆర్ కృష్ణ అని మనం చెప్పుకుంటాం ఆర్ కృష్ణ సో అంటే రివర్ కృష్ణ అనేటువంటిది ఇక్కడ మనుకుంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు నాన్న ఓకేనా అయితే ఈ కృష్ణ అనేటువంటి స రివర్ అనేటువంటిది మహారాష్ట్రలోని పశ్చిమ కనుమలలో మనకి ఒక ఉన్నటువంటి ఒక నీటి బుగ్గ అంటే మహాబలేశ్వర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక నీటి బుగ్గ నుంచి జన్మిస్తున్నది అయితే ఇది పద్నాలుగు వందల ఇరవై కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తున్నది అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం అయితే ఇది కూడా మనకు పశ్చిమ కనుమలలో పుట్టిన తర్వాత సో మనకి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ గుండా ప్రయాణించి మనకి బంగాళాఖాతంలో కలిసిపోతున్నది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అయితే సో మనకి ఇక్కడ దీనికి ఏమైనా ట్రిబ్యూటరీస్ ఉన్నాయా అని మనం చూస్తే సో ట్రిబ్యూటరీస్ అనేటువంటివి ఉన్నాయన్నా మనకి సో ద ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ ది రివర్ కృష్ణ కృష్ణకు ఉన్నటువంటి ట్రిబ్యూటరీస్ మనం చూస్తే ట్రిబ్యూటరీస్ అని మనం చెప్పుకుంటాం మనం సో ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ ద రివర్ కృష్ణ అని అంటే మనకు చెప్పిన చూడండి దిండి దిండి పాలేరు దిండి పాలేరు కొయాన కొయాన వర్ణ పంచగంగ ఘటప్రభ ఘటప్రభ మలప్రభ కొయాన సార్ కొయాన ఆల్రెడీ రాసానా ఓకేనా తర్వాత తుంగభద్ర తుంగభద్ర మూసి సో ఎట్సెట్రా ఇవన్నీ కూడా దిస్ ఆర్ ఆల్ ది సో ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ ద రివర్ కృష్ణ అని మనం చెప్పుకుంటాం నాన్న దిండి పాలేరు కొయాన వర్ణ పంచగంగ ఘటప్రభ మలప్రభ తుంగభద్ర మూసి సో ఆర్ ది సో ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ ద రివర్ కృష్ణ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు నాన్న ఓకేనా కృష్ణకు ఉన్నటువంటి సో ట్రిబ్యూటరీస్గా మనము చెప్పుకోవచ్చు అని మనం చెప్పుకుంటాం ఓకేనా సో తర్వాత నాలుగవ ముఖ్యమైనటువంటిది మనకి ఏంటి నాన్న అంటే ఇక్కడ చూసి చూడండి నాలుగవ ముఖ్యమైనటువంటి సో నది ఏంది నాన్న అంటే పెన్న అని మనం చెప్పుకుంటాం పెన్న నది అని మనం చెప్పుకుంటాం ఈ పెన్న నది అనేటువంటిది మనకి ఇది మనం చూసినట్టయితే ఇది ఎక్కడ జన్మిస్తున్నది అని మనం చూస్తే ఇది కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని నంది దుర్గ కొండలలో జన్మిస్తున్నది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు నాన్న కర్ణాటకలోని కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని నంది దుర్గ కొండలలో నంది దుర్గ కొండలలో నంది దుర్గ కొండలలో జన్మిస్తున్నది అని మనం చెప్పుకుంటాం సో దీని యొక్క బర్త్ ప్లేస్ ఏంటి నాన్న అంటే కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని నంది దుర్గ కొండలలో ఇది జన్మిస్తూ ఉన్నది అని మనం చెప్పుకుంటాం అలా జన్మించినటువంటి ఈ యొక్క పెన్నా నది అనేటువంటిది మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి మన అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అనంతపురం జిల్లాలోని హిందూపురం వద్ద ఇది ఎంటర్ అయ్యి బంగాళాఖాతంలో కలిసిపోతున్నది అని మనం చెప్పుకుంటాం నాన్న పెన్నా నది అనేటువంటిది పెన్నా నది అనేటువంటిది ఎక్కడ జన్మిస్తున్నది కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని నంది దుర్గ కొండలలో జన్మిస్తున్నది అని మనం చెప్పుకుంటాం అయితే దీని యొక్క పొడవు చూసినట్లయితే నాన్న ఐదు వందల తొంభై ఏడు కిలోమీటర్ల పొడవు ఉంది అని మనం చెప్పుకుంటాం దీని యొక్క పొడవు ఎంత అంటే ఐదు వందల తొంభై ఏడు కిలోమీటర్లు పొడవు అనేటువంటిది ఇది ప్రయాణిస్తుంది అని మనం చెప్పుకుంటామా ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకు వచ్చినటువంటిది ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా ఒక్క నిమిషమ్మా ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా వచ్చి 
ఇట్లా పోయి ఇట్లా పెన్ అనేటువంటిది ఇట్లా కలవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది నాన్న సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పెన్న రివర్ పెన్న ఆర్ పెన్న అని మనం చెప్పుకుంటాం ఆర్ పెన్న పెన్న రివర్ అనేటువంటిది అనమాట అయితే ఈ యొక్క పెన్న నదికి కూడా కొన్ని ట్రిపటరీస్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి నాన్న ఓకేనా సో మరి ఆ ట్రిపటరీస్ అనేటువంటివి ఏంటి అని మనం చూసినట్టయితే ట్రిపటరీస్ అనేటువంటిది మనకి జయమంగళి జయమంగళి ఓకేనా జయమంగళి అంటే రైటింగ్ లో స్పీకింగ్ లో ఓకేనా సో ద ట్రిపటరీస్ ఆఫ్ ద రివర్ పెన్న సో ఆర్ జయమంగళి సగిలేరు సగిలేరు పాపాగ్ని పాపాగ్ని చెయ్యూరు చెయ్యూరు చిత్రావతి కుందూరు సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ట్రిపటరీస్ ఆఫ్ ద రివర్ సో మనకి పెన్న అని మనం చెప్పుకుంటాం అంటే సో సో పెన్న రివర్ ని మనం గమనించినట్టయితే సో వాట్ ఈస్ మనకి పెన్న రివర్ సో మనకి రైట్ అబౌట్ పెన్న రివర్ అంటే ద పెన్న రివర్ రైట్ ఈస్ సో అట్ నంది దుర్గా హిల్స్ ఆఫ్ కర్ణాటక స్టేట్ అండ్ ఇట్స్ టోటలీ ఫ్లోస్ సో అవుట్ ఆఫ్ మనకి అబౌట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ అండ్ ఇట్స్ ట్రిపటరీస్ ఆర్ జయమంగిలి సగిలేరు పాపాగ్ని చెయ్యూరు చిత్రావతి అండ్ కుందూరు సో సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ట్రిపటరీస్ ఆఫ్ ద రివర్ పెన్న అండ్ యాక్చువల్లీ ఈ దిస్ పెన్న అనేటువంటిది మనం గమనించుకున్నట్లయితే నాన్న సో దీనే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ద రివర్ పెన్న ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ పినాకిని ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ పినాకిని పినాకిని రివర్ ఇట్ ఈస్ ది సో దిస్ రివర్ పెన్న ఈజ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ది రాయలసీమ పీపుల్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ది హార్ట్ ఆఫ్ ది హార్ట్ ఆఫ్ ది రాయలసీమ రాయలసీమ సో డు యూ నో నా రాయలసీమ వాట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ రాయలసీమ సో యాక్చువల్లీ రాయలసీమ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ డిస్ట్రిక్ట్ నా ఫోర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ సో వాట్ ఆర్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కర్నూల్ కర్నూల్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ అనంతపూర్ అనంతపూర్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ కడప అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ చిత్తూర్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ చిత్తూర్ సో దీస్ ఫోర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ది రాయలసీమ ఆర్ కాల్డ్ ది రాయలసీమ అండ్ దిస్ రివర్ పెన్న సో ఈజ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ది రాయలసీమ సో అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే వై బికాస్ సో దీస్ రివర్ పెన్న ఫ్లోస్ త్రూ దిస్ ఇస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ త్రూ దిస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ సో ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు అనంతపూర్ ఇట్ ఫ్లోస్ ఇన్ కర్నూల్ అండ్ సో కడప సో అండ్ జాయిన్స్ ఇన్ టు ది బే ఆఫ్ బెంగాల్ సో జాయిన్ ఇన్ టు ది బే ఆఫ్ బెంగాల్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో దట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది హార్ట్ ఆఫ్ ది రాయలసీమ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది హార్ట్ ఆఫ్ ది రాయలసీమ సో నో లెట్ ఎస్ మూవ్ టు ది సో అనదర్ రివర్ నన్న అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కావేరి ఇట్స్ ఏ కావేరి రివర్ so kaveri river actually this kaveri river where it rises the kaveri river where it rises so it rises uh, so in the brahmagiri hills it rises uh, at the brahmagiri brahmagiri hills uh, of kurg district kurg district of karnataka state karnataka state ani manam cheppukuntam so kaveri the river kaveri rises at brahmagiri hills of kurg district of karnataka so karnataka lo kurg anetondi oka district undi nana so a famous place a famous tourist place ani manam cheppukundam so akkada actually this kaveri river rises at tala kaveri tala kaveri so it is a place near madikeri madikeri is the headquarters of kurg district కూర్గ్ డిస్ట్రిక్ హెడ్ క్వార్టర్ మడ మడికేరి అనేటువంటిది నాన్న మడికేరి ఈజ్ ఏ సో టూరిస్ట్ ప్లేస్ సో మామూలుగా జనరల్ గా మనం ఏం చెప్పుకుంటాం అంటే సో మేము ఈ సమ్మర్ కి కూర్గ్ వెళ్ళామంటాం సో కూర్గ్ కూర్గ్ ఈజ్ నాట్ ఎస్ టౌన్ ఆర్ సిటీ సో కూర్గ్ అనేటువంటిది ఇట్స్ ఎ డిస్టిక్ సో దాని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ మడికేరి అంటే సో వీ హ్యావ్ టు మూవ్ టు ది మడికేరి మడికేరికి వెళ్దాం మడికేరి నుంచి అబౌట్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ తల కావేరి తల కావేరిలోనే మనకి ఇక్కడ ద రివర్ కావేరి రైజెస్ అట్ తల కావేరి ఆఫ్ బ్రహ్మగిరి హిల్స్ ఆఫ్ కూర్గ్ డిస్టిక్ ఆఫ్ కర్ణాటక సో దిస్ కావేరి అనేటువంటిది నాన్న ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్సలెంట్ ప్లేస్ అనమాట మీరు ఈ ప్రాంతానికి వెళ్తే 
సో లాస్ట్ లాస్ట్ బిఫోర్ సమ్మర్లో నేను వెళ్ళాను ఇక్కడ తలకావేరి అనేటువంటిది మీరు ఆ ప్లేస్కి వెళ్తే సో మేఘాలలో ఉన్నట్టు నేను అక్కడ అంత చాలా బాగుంటుంది అనమాట ప్లేస్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ టెంపుల్ ఇస్ దేర్ ఓకేనా ద ఒరిజినేషన్ అనేటువంటిది ఎక్కడ ఒరిజినేషన్ అవుతుందో చూడొచ్చు బ్యూటిఫుల్ సీనరీస్ అండ్ మన మేఘాల మీదికి పోయి మేము ఉన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట సో ఇట్ ఈస్ మనకి సో ఇఫ్ ఐఎమ్ మనకి పర్మిట్స్ యూ ఓకేనా వన్స్ యూ గో అండ్ ఓకేనా విజిట్ దట్ ప్లేస్ నన్న తల కావేరి ఓకేనా సో కావేరి సో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకుందాం మనం అంటే కావేరి ద రివర్ కావేరి రైజెస్ అట్ బ్రహ్మగిరి హిల్స్ ఆఫ్ పూర్వ డిస్టిక్ ఆఫ్ కర్ణాటక స్టేట్ అండ్ ఇట్ రైజెస్ యాక్చువల్లీ అట్ తల కావేరి సో ఇట్ ఈస్ నియర్ మడికేరి అని మనం చెప్పుకుందాం అనమాట ఓకేనా So it uh, flows about uh, 805 kilometers. It flows about uh, 805 kilometers. The length of the river Kaveri is uh, 805 kilometers. And uh, let us see in the map. So where it starts uh, and uh, is in a map. So here this one starts and comes it here and uh, it joins into the Bay of Bengal. This is Kaveri. It's a Kaveri river. so this is kaveri river okay na so so it it has some tributaries ma okay na it has some uh, tributaries so what are the tributaries of the river kaveri so what are the tributaries tributaries uh, of kaveri river so kaveri has many tributaries so such as uh, bhavani bhavani amaravati amaravati hemavati హేమావతి అండ్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వన్ మోర్ నేను అన్నది ఐ విల్ టెల్ యూ లాట్ అన్నా ఓకేనా ఎట్సెట్రా సో ఆర్ ది ట్రిబ్యూటరీస్ నాన్న ఓకేనా కబినీ నాన్న ఓకే సో కబినీ కబినీ సో సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ ది రివర్ కావేరీ అని మనం చెప్పుకున్నాం నాన్న ట్రిబ్యూటరీస్ నాన్న సో వాట్ ఆర్ ద ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ ది సో రివర్ కావేరీ అంటే సో నెంబర్ ఆఫ్ ట్రిబ్యూటరీస్ వీ హ్యావ్ ది రివర్ కావేరీ అండ్ దోస్ ఆర్ ది భవాని అమరావతి హేమావతి అండ్ కబినీ ఎట్సెట్రా ఆర్ ద ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ ద రివర్ కావేరీ ఓకేనా సో దీస్ ఆర్ ది ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ ఆఫ్ సో సౌత్ ఇండియా అని మనం చెప్పుకుంటాం నాన్న ఓకేనా ఒకసారి మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూసాం నాన్న మహానది అనేటువంటిది ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ ఆర్ మహానది ఇట్ రైజెస్ So near Rayapur of Chhattisgarh uh, state, its length is 858 kilometers and it has tributaries uh, so Jeng and Vonj and uh, second one is Godavari, it is the longest uh, river in South India or Peninsular India, its length is 1465 kilometers and it is also called the Southern Ganga or Rudha Ganga or Indian Rhein, it also rises uh, so near uh, Uh, it rises at uh, Trayambakeshwar near Nasik of uh, Western Ghats of Maharashtra state uh, and uh, before joining into the Bay of Bengal it divides into the seven parts uh, okay na so those are called the Sapta Godavarlu so those tributaries those are called the tributaries na na so, sorry uh, distributaries uh, so those tributary uh, distributaries are called the Gautami, Vasistha, Vainateya, Tulya, Bharatwaja, Ashriya and Kausika okay na so these are the tributaries of the uh, distributaries of the river Godavari and if you see the tributaries of the river Godavari so we have uh, many tributaries uh, Manjira, Pranahita, Sebari, Sileru, Indravati, Kinnarasani etc are the tributaries of the river Godavari and third one is uh, Krishna so krishna rises uh, from a spring spring ante ninku meeku telusana na spring anetundi entante neeti bugga anedaru neeti bugga ela untundi anetundi okka sari meeku chudipichan chudana actually what is meant by a spring spring anedante enti maniki ikkada idu okati idu okati solid rocks antunnam nanu solid rocks anedundi indulo water anedundi podaniki ledhu ikkada ikkada em untundi maniki మనకి మడ్ అనేటువంటిది అంటే మన్ను అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉంటుంది అనేటువంటిది అంటే సో టూ రాక్స్ మధ్యలో మనకి ఏదైనా కానీ ఇట్లాంటి గ్యాప్ ఉండేటువంటి ప్లేస్ ఉండి అక్కడ మన్ను ఉండి సో వాటర్ అనేటువంటిది ఇక్కడ స్టోర్ అయ్యి ఉండి సో ఇఫ్ ద వాటర్ కమ్స్ అవుట్ ఓకేనా దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ప్రింగ్ అని అంటాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ప్రింగ్ అని అంటాం స్ప్రింగ్ అని అంటే రెండు అప్రవేశ యోగ్య శిలాల వద్ద అంటే అప్రవేశ యోగ్య శిలలు అంటే మనకి సాలిడ్ రాక్స్ అనమాట సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సాలిడ్ రాక్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సాలిడ్ రాక్
సో అట్లా ఉండి మధ్యలో గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు అందులో వాటర్ పైకి ఆటోమేటిక్గా వస్తే వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే స్ప్రింగ్ అని అంటాం అట్లా నీటి బుద్ధ నుంచి గుర్తుండేది విచ్ రివర్ మన క్వశ్చన్ అడిగేటువంటి ఆస్కారం ఉంది నాన్న ద రివర్ విచ్ రైజెస్ ఫ్రమ్ ఏ స్ప్రింగ్ ద రివర్ విచ్ రైజెస్ ఫ్రమ్ ఏ స్ప్రింగ్ సో మనకి స్ప్రింగ్ నుంచి పుట్టేది ఏంటి ఓకేనా సో డ్యాస్ ఈస్ కాల్డ్ ది సౌత్ అండ్ గంగా సో డ్యాస్ ఈస్ కాల్డ్ ది వృద్ధ గంగా ఆర్ డ్యాస్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఇండియన్ రైన్ ఓకేనా సో విచ్ రివర్ రైజెస్ అట్ మహాబలేశ్వర్ సో ఇట్లా మనకి క్వశ్చన్స్ అనేటువంటి దానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నాన్న ఓకేనా సో ఇట్లా కృష్ణాని చూసినట్టయితే ఇట్ రైజెస్ ఫ్రమ్ ఏ స్ప్రింగ్ నియర్ మహాబలేశ్వర్ ఆఫ్ సో మనకి వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర స్టేట్ అండ్ ఇట్స్ లెంత్ ఈజ్ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ అండ్ ద ట్రిపుటరీస్ ఆర్ దిండి పాలేరు పొయాన వర్ణ పంచగంగ ఘటప్రభ మూసి తుంగభద్ర అండ్ మలప్రభ ఎట్సెట్రా ఆర్ ద ట్రిపుటరీస్ ఆఫ్ ద రివర్ కృష్ణా అని మనం చెప్పుకున్నాం అండ్ నౌ సో ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ఎ పెన్న రివర్ పెన్న సో ద రివర్ పెన్న ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ది పినాకిని అండ్ ఇట్ రైజెస్ సో ఫ్రమ్ నంది దుర్గా హిల్స్ ఆఫ్ కర్ణాటక స్టేట్ అండ్ ఇట్స్ లెంత్ ఈస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ అండ్ ఇట్స్ ట్రిపుటరీస్ ఆర్ జయమంగిళి సగిలేరు పాపాగ్ని చేయూరు చిత్రావతి అండ్ కుందూరు సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ది ది హార్ట్ ఆఫ్ ది రాయలసీమ అని మనం చెప్పుకున్నాం దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ది హార్ట్ ఆఫ్ ది రాయలసీమ వై సో యూ హ్యావ్ టు కాల్ సో ది రివర్ పెన్న యాజ్ ది హార్ట్ ఆఫ్ ది రాయలసీమ అండ్ బికాస్ ఇట్ ఫ్లోస్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ రాయలసీమ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద రైన్ షాడో రీజన్ బిట్వీన్ ది వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ అండ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ నాన్న సో వన్స్ ఐ విల్ మనకి షో యూ ద ప్లేస్ అనమాట ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇట్లా ఉన్నాయమ్మా ఇట్లా ఇట్లా ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేటువంటివి మనకు ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఈ ప్రాంతంలో రాయలసీమ అనేటువంటిది ఈ ప్రాంతంలో ఉందనమాట అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి వచ్చేటువంటి సౌత్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్ ఇక్కడ రా పెద్దగా ఇక్కడ నుంచి వచ్చేటువంటి నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్కి ఇక్కడ అడ్డపడుతున్నది కాబట్టి ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్నటువంటిది అంటే సో మనకి మనకి రైన్ షాడో రీజన్ అని అంటామ్మా ఇట్ ఈస్ కాల్ ది రైన్ షాడో రీజన్ అనమాట సో రాయలసీమ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద రైన్ షాడో రీజన్ సో దట్ సో ఇట్ గెట్స్ ది లో రైన్ ఫాల్ అని మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ ది రైన్ ఫాల్ సో రాయలసీమ రిసీవ్స్ అని మనం చెప్పుకున్నాం సో కాబట్టి ఎవ్వరీ టైమ్స్ ఎవ్వరీ ఇయర్ సో రాయలసీమ పీపుల్ విల్ గెట్ డ్రాట్స్ అని మనం చెప్పుకుంటాం సో డ్రాట్స్ అనేటువంటి దాని గురించి తర్వాత మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం డ్రాట్ అంటే ఏంటి అనేటువంటిది ఓకే నాన్న సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కావేరీ సో రివర్ కావేరీ రైజెస్ అట్ బ్రహ్మగిరి హిల్స్ ఆఫ్ తూర్ డిస్టిక్ ఆఫ్ కర్ణాటక స్టేట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ రైజెస్ అట్ తల కావేరీ తల కావేరీ నియర్ మడికిరి నియర్ మడికిరి ఇట్స్ లెంత్ ఈస్ ఎయిట్ నాట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అండ్ ఇట్స్ ట్రిపటరీస్ ఆర్ ది సో భవానీ అమరావతి హేమావతి అండ్ కబిని ఆర్ ది సో మనకి ట్రిపటరీస్ ఆఫ్ ద రివర్ కావేరీ ఓకే నా నో లెట్ ఎస్ మూవ్ టు ది అనదర్ వన్ సో వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్కి వెళ్దాం నాన్న మనం ఇప్పుడు వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ ఇక్కడ చూడండి మనం ఇక్కడ ఇచ్చాం కదా ఆల్రెడీ ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ అయిపోయినాయి మనకి నో లెట్ ఎస్ డిస్కస్ ది వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ ఆఫ్ వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ సెకండ్ వన్ వచ్చింది వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ అని మనం చెప్పుకుంటాం ఈ వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ని మనం గమనించుకున్నట్టయితే నాన్న సో యాక్చువల్లీ సో దెర్ ఆర్ టూ ఆర్ ఫోర్ రివర్స్ పడతాయి నాన్న దెర్ ఆర్ ఫోర్ రివర్స్ so first one is uh, first one is uh, narmada first one is narmada river narmada so the river narmada so the river narmada it rises uh, so at amar kantak so amar kantak amar kantak it rises at uh, amar kantak of madhya pradesh so its length is uh, amar kantak in mp okay na it uh, its length is uh, 1312 kilometers its length is nana 1312 kilometers 13 okay na 12 kilometers okay na so so these are uh, this is the narmada river actually the river narmada so actually etla pothundi idi nana ante so the river which flows through a rift valley antaru so this this river only flows through a rift valley సో రిఫ్ట్ వ్యాలీ అనేటువంటిది నాన్న రిఫ్ట్ వ్యాలీ సో రిఫ్ట్ వ్యాలీలో పోతుంది ఇక్కడ చూసాం చూడండి సో ఈ మ్యాప్లో ఒకసారి గమనించండి సో ఐ విల్ షో యూ సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇట్లా ఇట్లా వెళ్ళి ఇక్కడ జాయిన్ అవుతుంది నాన్న అంటే వెస్ట్కి వెళ్తున్నది ఇది అంటే స్టార్టింగ్ ప్లేస్ ఇది సో జాయినింగ్ ఇన్ టు ది అరేబియన్ సీ
अंत इक मन चुस्ते बिटी विंध्य अं सातपुरा मौंटन अटे द रिवर् विच फ्लो बिटी टू मौंटन इज का सो रिवर् फ्लोइंग रिफ्ट व्यी अटर अंत रिफ्ट व्यी पे नदी अंत ये रेल मध्य प्रवहिते नदी ने रिफ्ट व्यी पेटी सो दी एमटे पगल लोय पगल लोय पगल लोय पोटी अटे दी मल्ल इंका सो द्वंदार्थ चाहिए पगल लोय अंत रात्रि लोय उसे अंदे सो पगल लोय अंत चीलिक दीन ना चीलिक उ अटे चीलिक कल प्राप्त में पोता है सो दी पगल लोय रिफ्ट व्यी पे नदी अटर दिश दे आर् नर्मदा अमन चुप नर्मदा सो नर्मदा के मन विधा अड़ता बिटे सो विच रिवर् फाम द लाइन आफ् डीमारकेशन बिटीन दि मलवा प्लाट्यू अंड डेकन प्लाट्यू सो मलवा प्लाट्यू की डेकन प्लाट्यू की मध्य नदी सो ले लाइन आफ् डीमारकेशन का उठानी नदी यदि अमनकन सो दिश दि मलवा प्लाट्यू अमन चुप सो इक मन चूस बुंदेल खंड प्लांट अने भागल खंड प्लांट अने इकते चोटरागपुर प्लाट्यूस अने मन की सोटी मन की चूस्ते विंध्या मौंटन अने विंध्या विंध्या की सौत् सो द रिवर् विच इज फ्लोइंग टू दि सौत् आफ् दि रिवर् सौत् आफ् दि मौंटन विंध्या अने विंध्या मौंटन सौत् रिवर् नर्मदा सो दिस् ओनली फॉर्म द लाइन आफ् डीमारकेशन बिटीन द मलवा प्लाट्यू अंड डेकन प्लाट्यू डेकन प्लाट्यू दिश इज दि डेकन प्लाट्यू सो दिस् इज दे डेकन प्लाट्यू सो दिस् इज दलवा प्लाट्यू मलवा इधे डेकन डेकन की मलवा की मध्य नर्मदा सो नर्मदा अने रईजेस अट अमरकंटक आफ मध्य प्रदेश स्टेट इट फ्लो अबउट वन थौज थ्री हड्रेड अंड किमीटर्स अने ओके ना ओके इंका दी चाहिए ट्रिपटरी अव अंत इंपारटेंट का ओके ना तरवा चूस नैकंडन इज तपति तपति इज दर वेस्ट फ्लोइंग रिवर म सो इट रईज अट मन की मुलता मुलता आफ् बेटल डिस्ट्रिक बेटल डिस्ट्रिक आफ् मध्य प्रदेश स्टेट इट इज आलो रईज इन दि बेटल डिस्ट्रिक आफ् मध्य प्रदेश स्पेषली अट मुलता मुलता अने चोट पुर्तम सो तपति रिवर् तपति रईज अट मुलता आफ् बेटल डिस्ट्रिक आफ् मध्य प्रदेश And uh, so its length is 724 kilometers. Ma, its length is 724 kilometers. And uh, this river also, man, ki flows uh, parallel to the Narmada, parallel to the Narmada. But uh, it flows uh, to the south of the Satpura. It flows to the south of the Satpura. And the Satpura, ko dakshinanga idhi puthu niyen man chhe punam nana. So this is the Tapati. Tapati flows to the south of the mountains Satpura. So between Narmada and uh, क्वेश्चन अड़कना विच मौंट आर् प्रसेंट बिटी नर्मदा अंत तपति अन ओके सो ये सो सातपुरा मन आंसर चाहिए सो अट्ला सो मन की द मौंट विच रन सो टू दि नार आफ् दि रिवर् तपति अटा अब मन नार आफ् दि रिवर् तपति तपति रिवर् नारे अटे मन की सातपुरा रास्ता ओके ना सो मन की बीच रिवर इज फ्लोइंग टू दि नारत आफ दि सातपुरा रेंज अब मन सो नर्मदा रायल अंत नर्मदा अंड तपति बोथ दीजर आल दे सो मन की वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स मन ओके ना तरवा मन चूस नियर टू रिवर्स अर्दे मही अंड सबरमती रिवर्स अनाई सो दी टू रिवर्स आर् आलो फ्लोइंग टूवर्ड्स वेस्ट मन मही अने सो दिस् मही इज आलो अबउट सो एट थ्री किमीटर्स लेंथने मन कुट अंड फोर्त वन वे मन की सबरमती सबरमती अने इट्स थ्री हड्रेड अड्ड सी थ्री किमीटर्स अने सबरमती अने सो दिस्ज इध अंत मन चूस ना सो मन की सबरमती रईज सो नियर उदयपूर् आफ् राजस्था स्टेट राजस्था उदयपूर् दुर्त अंड मही इट रईज सो इन मध्य प्रदेश स्टेट मध्य प्रदेश जन्म मन कुटा इट फ्लो अबउट एट थ्री किमीटर्स अंड सबरमती फ्लो अबउट थ्री हड्रेड अंड सी और सी थ्री किमीटर्स अंड दी टू आर् आलो फ्लोइंग टूवर्ड्स दि वेस्ट अंड जॉइनिंग इन टू दि अरेबियन सी मन कुटा अटे इक टोटली हाउ मेनी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर देर सो वो क्वेश्चन अड़गे ऐसा टू मार्क क्वेश्चन का अड़गे दी सो हाउ मेनी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर देर इन इंडिया वाट आर् so the west flowing rivers of the uh, india are so four so there are the narmada river narmada river tapati river mahi and river sabarmati 
సో దీస్ ఆర్ ద వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ అని మనం రాస్తే మీకు టూ మార్క్స్ అనేటువంటిది మీకు వచ్చేస్తాయి అని మనం చెప్పుకుంటాం అన్న అండ్ ద లాస్ట్ వన్ అన్న సో విల్ కన్క్లూడ్ దిస్ విత్ దిస్ ఓకేనా దట్ ఈస్ అండర్ గ్రౌండ్ రివర్స్ అనేటువంటిది ఉంది నాన్న హియర్ అండర్ గ్రౌండ్ రివర్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి సో అండర్ గ్రౌండ్ రివర్స్ అనేటువంటి మన ఇండియాలో మనకు చూసినట్టయితే సో టూ ఉన్నాయి మనం చెప్పుకుంటాం నాన్న అండర్ గ్రౌండ్ రివర్స్ అయితే దీస్ టూ అండర్ గ్రౌండ్ రివర్స్ ఆర్ మనకి ప్రజెంట్ ఇన్ ది రాజస్థాన్ స్టేట్ అని మనం చెప్పుకుంటాం నాన్న ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇవి అంటే సో రాజస్థాన్ స్టేట్ అనేటువంటిది మనకు ఉన్నాయని మనం చెప్పుకుంటాం సో ఈ రాజస్థాన్ స్టేట్ లో మనకి ఉన్నటువంటి వాటి లూని అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ద బానీ so these two are uh, so flowing in the thar desert region okay na thar desert thar desert region lo ee rendu kuda pothunayi ante ivi sometimes uh, it, uh, flow in the surface uh, and sometimes uh, this uh, flow so in the interior ani manam cheptuntam okay na ante antar bhubhagam lo pothu untayi anamata so kabatti vitni underground rivers kinda manam teesukuntam anamata so luni and bani so how many underground rivers are there in india ante there are two underground rivers those are the luni and bani so these two are flowing in the thar desert region and actually these two rivers will not join into the arabian sea before going to join in arabian sea in the in the uh, middle of the uh, its uh, flowing uh, it will dry up ani manam cheppunna ivi madhyalone ivi poi kalise anta varaku undam anamata madhyalone ivi dry ayipothayi ani manam cheppunnam so this is about the south indian rivers nana this is about the south indian rivers anamata okay na so this uh, once again uh, let us discuss the wetlands west flowing and uh, third one is the underground rivers nana so one time we will discuss okay na west flowing rivers are four first one is the narmada so it rises in amarkandak madhya pradesh length is 1312 kilometers and it is flowing a rift valley so or pagalu lo ekunda poi etundi nadi ani antaru okay na and tapati so this tapati rises in the multai of betel district of madhya pradesh state its length is 724 kilometers and mahi mahi it rises in madhya pradesh it flows 803 kilometers and sabarmati it rises in rajasthan so its length is 373 kilometers and uh, and next one is underground rivers nana so there are two underground rivers uh, which are present in the rajasthan state especially in thar desert ani manam cheptuntam so those are the luni and bani ani manam cheptuntam so this is the south indian rivers or the peninsular rivers or the seasonal rivers ani antam nana so with this uh, so we have completed the north indian and south indian rivers okay na okay sir uh, thank you very much sir chaala baa cheparu so oka chinna doubt amarish pote adigadu uh yamuna river yamuna river is uh, at triven sangam alhabad is also underground river is it right no 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 this is not a, i think so i think so it is not an underground river ma naaku telisi adi underground river kada nana adi alhabad vatta triveni sangamam anetondi undi akada bite ane flow avutha ayi anetondi is my opinion nana so maniki nenu ok sari check chestanu so adi correct aithe nenu malli meeku explain chestanu nana okay okay sir all right sir uh చాలా బాగా విన్నారు కదా ఇంతవరకు మొత్తానికి అయితే రివర్స్ గురించి మొత్తం కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సౌత్ ఇండియన్ రివర్స్ నెక్స్ట్ నార్త్ ఇండియన్ రివర్స్ నేను మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఒకసారి చూశాను యాక్చువల్గా అయితే ఒక రెండు పేజీల్లో మొత్తం రివర్స్ గురించి అని చెప్పేసాడు సార్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీకు సేకరించేసి ఎవ్రీథింగ్ మన టెక్స్ట్ బుక్లో లేని విషయాలు కూడా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ క్విజ్ సో చాలా మంది పిల్లలు మధ్యలోనే క్విజ్ క్విజ్ జరుగుతున్నారు ఫస్ట్ చెప్పే దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి దెన్ యూ కెన్ గెట్ ద క్విచ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట సో అప్పుడేమో చెప్తారు ఇప్పుడైతే సమాధానాలు అయితే రావనన్న ఓకే రైట్ ఓకే ఓకే నాన్న ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నాన్న సో నేమ్ ద వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ నాన్న నేమ్ ది వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ నేమ్ ద వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ నేమ్ ది వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ నాన్న వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ అనేటువంటివి ఏవి ఏమేమి పోతాయి సో వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే రైట్ వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ వెరీ గుడ్ ఇంకా సమాధానం అయితే రాలేదు పోలిశెట్టి గీతా శ్రీనివాసరావు నర్మదా తపతి ట్రిపుల్టరీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అంటున్నారు సార్ నర్మదా తపతికి ట్రిపుల్టరీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అంటున్నారు ఉన్నాయి కానీ దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ నాన్న చాలా చిన్న చిన్న ఉన్నాయి అనమాట 
సో మనకి తాటి అనేది దుది అనేటువంటిది సో ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ఉన్నాయి సో అసలు మీరు ఆ పేర్లు కూడా మనకి ఇవే మీరు వినాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అసలు వాటిని అడగే ఛాన్స్ లేదు నర్మద అండ్ తపతి అంటే దట్ ఈస్ ఎనఫ్ వెరీ గుడ్ సార్ సార్ తుమ్మల ఉమా వెరీ గుడ్ అన్ని ఫోర్ రివర్సెస్ చెప్పేసింది అండ్ పోల్ శెట్టి గీతా శ్రీనివాసరావు చెప్పాను అన్న సమాధానం మీకు అండ్ లక్ష్మి సాయి మిథున వెరీ గుడ్ బొమ్మిశెట్టి పవిత్ర వెరీ గుడ్ మనోజ్ నంద్యాల వెరీ గుడ్ సూపర్ అన్న చాలా మంది చెప్తున్నారు కృష్ణ అంకాలం మధుర నిఖిల ఒకటే చెప్పారు అందరు చెప్పింది అంజని ఓం దీపి ఉడుకో ఉరుకుటి వెరీ గుడ్ అన్న సూపర్ అన్న సార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ ఓకే అన్న సెకండ్ వన్ వచ్చి మనకి చూసినట్టయితే ద రివర్ విచ్ రైజెస్ ఫ్రమ్ ఎ స్ప్రింగ్ నియర్ మహాబలేశ్వర్ రివర్ రైజెస్ ఫ్రమ్ ఏ స్ప్రింగ్ స్ప్రింగ్ నుంచి పుట్టేటువంటి నది ఏది వెరీ గుడ్ కార్తికేయ ఇంకా చెప్తున్నావు వెరీ గుడ్ ముందు సమ ముందానికి సమాధానం చెప్పారు అన్న చాలా మంది బాగా చెప్పారు కార్తికేయ తుమ్మేపల్లి అంకేశ్వరరావు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ చెప్పాము ఓకే రాజేష్ వి జయంత్ రాయల్ ఓకే ద ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ గివెన్ బై సుగంధం రామ్మోహన్ ఓకే సుమ సుగంధం రామ్మోహన్ పోలిపల్లి ఓకే వెరీ గుడ్ చలపతి సూపర్ అండ్ లక్ష్మి సాయి మిథున వెరీ గుడ్ అండ్ మేఘన గీతా కరణం సింహాచలం తుడుము బాలాజీ వెరీ గుడ్ సూపర్ సోమినాథ్ సేన్ కరెంట్ ఆన్సర్ సార్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆన్సర్ ఈస్ కృష్ణ మా ఆన్సర్ ఈస్ కృష్ణ వెరీ వెల్ కృష్ణ ఈస్ ది రైట్ ఆన్సర్ మా సో ఇట్ ఓన్లీ రైజెస్ ఫ్రమ్ ఎ స్ప్రింగ్ నియర్ మహాబలేశ్వర్ మా ఓకేనా సో అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ మంజీరా ఈస్ ద ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ద రివర్ మంజీరా ఈస్ ది ట్రిబ్యూటరీ is the tributary of the river of the river manjira anetondi deni yokka tributary manjira is the tributary of right chaala mandi inga mundaniki samaan cheptunnaru sneha sri bommi setti pavitra kurupam nilima gokala raghunathan pp okay so very good the first answer is pol setti geetha srinivasra chepparu అమరీష్ కోటి వెరీ గుడ్ ఆకాంక్ష ముందానికి చెప్పానన్న సుగంధం రామ్ మోహన్ సూపర్ సింహా చరంతుడుము అమరేష్ కోటి భారతి వెరీ గుడ్ రఘునాథన్ పిబి అండ్ భార్గవి ఎస్ సూపర్ సోమని ఆర్ సెయింగ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఓకే సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ గోదావరి వెరీ గుడ్ సూపర్ నెక్స్ట్ సార్ నెక్స్ట్ అన్న ది లెంత్ ఆఫ్ ది రివర్ కృష్ణ లెంత్ ఆఫ్ రివర్ కృష్ణానా కృష్ణా రివర్ యొక్క లెంత్ ఎంత లెంత్ ఆఫ్ ది రివర్ కృష్ణ అంట ఓకే చూద్దాం సో చాలా మంది ముందా సమాధానం చెప్తున్నారు వెరీ గుడ్ నేను ఎవరైతే ఫస్ట్ వన్ చెప్పారో వాళ్ళ పేర్లు మాత్రం చదువుతున్నాను ఎందుకంటే ఇంతమంది పేరు చదవాలంటే చాలా కష్టమైపోతుంది సార్ నా పేరు చెప్పలేదు కమలేష్ డాడీ డోంట్ వర్రీ రైట్ లెంత్ ఆఫ్ ది రివర్ కృష్ణా రివర్ ఒక స్నేహాశ్రి కురుపం బచిత నాని ధరణి ఓకే సో బొమ్మన శెట్టి పవిత్ర సూపర్బ్ ఓకే సుగంధం రామ్మోహన్ చెప్పావు కానీ అవి మీటర్లా సెంటీమీటర్లా మిల్లీమీటర్లా కిలోమీటర్లా పక్కన ఉండాలి పక్కన ఖచ్చితంగా రాయాలి తుమ్మల ఉమా వెరీ గుడ్ అండ్ పోల్ శెట్టి గీతా శ్రీనివాసరావు సూపర్బ్ బొమ్మన శెట్టి పవిత్ర వన్స్ అగైన్ అండ్ లక్ష్మి సాయి మిథున వెరీ గుడ్ సూపర్బ్ సుగంధం రామ్మోహన్ సింహాచలం తుడుము రఘునాథన్ పిబి పోల్ శెట్టి ఓ సూపర్బ్ సోమినాథ్ సై కరెక్ట్ ఆన్సర్ సార్ వన్ ఫోర్ టూ జీరో వెరీ గుడ్ అన్న వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హీరా గుడ్ ప్రాజెక్ట్ సో వాస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అక్రాస్ ద రివర్ హీరా గుడ్ ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటిది ఏ రివర్ మీద కన్స్ట్రక్షన్ చేశానన్న హీరా గుడ్ ప్రాజెక్ట్ వాస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అక్రాస్ ద రివర్ సో బాలాజీ కురుపం బచిత ఎస్కే రాజా బొమ్మనెల్లు బొమ్మనెల్లు గిరిప్రసాద్ రెడ్డి ఓకే శ్రీను సో చాలా మంది ఆన్సర్ చెప్తున్నారు వెరీ గుడ్ సూపర్ లాస్ట్ దానికి సమాన్ చెప్పారు ఇంకా భారతి నాని ధరణి మధుర నిఖిల్ సింహాచలం ఓకే దస్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ గివెన్ బై సుగంధం రామ్ మోహన్ వెరీ గుడ్ సింహాచలం తుడుము అస్ఫక్ సాయి ఓకే సింహాచలం తుడుము అమరేష్ కోటి వెరీ గుడ్ గీతాకరణం అండ్ తుమ్మల ఉమా సూపర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ మహానది వెరీ గుడ్ నా so which river is called the southern ganga which river is called southern ganga the 
దక్షిణ గంగా అని దేనంటారు నాన్న ఓకే చాలా మంది ముందు ఇంకా సమాధానం చెప్తున్నారు కమలేష్ డాడీ దీప వారీ గాడ్ ఓ ఎన్ని ఆన్సర్లు వస్తున్నాయో అసలు ఓకే సందీప్ తోడి దక్షిణ గంగా ఓకే ద ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ గివెన్ బై జ్ఞానేశ్వర రెడ్డి పసల సూపాబ్ జ్ఞానేశ్వర రెడ్డి పసల సూపాబ్ అండ్ తుమ్మల ఉమా అండ్ పోల్శెట్టి గీతా శ్రీనివాసరావు ఓకే శ్రీను ద శ్రీను ముందర చెప్పాలన్నా బొమ్మరశెట్టి పవిత్ర వెరీ గుడ్ అండ్ అవరేష్ కోటి వెరీ గుడ్ సుగంధ ప్రమోహన్ వెరీ గుడ్ స్టిల్ సో మెనీ ఆర్ట్స్ సేయింగ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ ఓకే నన్న ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ అన్న విచ్ రివర్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ది హార్ట్ ఆఫ్ ది రాయల సీమ హార్ట్ ఆఫ్ ది రాయల సీమ హార్ట్ ఆఫ్ రాయల సీమ సో విచ్ రివర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది హార్ట్ ఆఫ్ ది రాయల సీమ సో సౌతన్ గంగా అని గోదావరి అన్నారు అది అంక అది అసమాధానం చెప్తున్నారు హార్ట్ ఆఫ్ రాయల్ సీమ అంట హార్ట్ ఆఫ్ రాయల్ సీమ అన్న ఓకే లెట్ మీ నో వాట్ ఈస్ హార్ట్ ఆఫ్ రాయల్ సీమ ఓకే ఐ టోల్డ్ ఫస్ట్ పోలికే పోలిసిటీ గీత శ్రీనివాసరావు డోంట్ వర్రీ ద ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ గివెన్ బై జ్ఞానేశ్వర రెడ్డి పసల ఓకే సో హీ ఈస్ ఫ్రమ్ అనంతపూర్ ఆయన కూడా పెన్ అన్నది ఒడ్డున ఉన్నాడు బొమ్మరశెట్టి పవిత్ర వెరీ గుడ్ అండ్ పోర్శెట్టి గీతా శ్రీనివాసరావు రఘునాథన్ పిబి కార్తికేయ కార్తికేయ నాన్న ఇవన్నీ పాత హార్ట్ ఆఫ్ రాయలసీమ గోదావరి కాదు గోదావరి చెప్తున్నారు సింహాచలం త్రో వెరీ గుడ్ జ్ఞానేశ్వర రెడ్డి పసల వన్స్ అగైన్ అండ్ వెంకట సత్యనారాయణ రాజు వెరీ గుడ్ గీతా పోలిసెట్టి వెరీ గుడ్ సోమినాథ్ సింగ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ద హార్ట్ ఆఫ్ రాయలసీమ ఈస్ పెన్న ఓకే బై దిస్ వీఆర్ క్లోజింగ్ ద సెషన్ అండ్ ఆల్సో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా నిన్న చెప్పినటువంటి నా రివర్స్ ఇప్పుడు చెప్పిన రివర్స్ రెండింటినీ ఒక నీట్గా నోట్స్ రాసుకున్నట్లయితే మీరు పాటను చూస్తూ నోట్స్ రాసుకున్నట్లయితే ఇంతకంటే మంచి రిసోర్స్ ఎక్కడ మీకు దొరకదు అనుకుంటాను అన్నో ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ అవర్ గ్రేట్ సునీల్ సార్ నిజంగా చాలా అద్భుతంగా స్టేట్ వైడ్ ఒక జస్ట్ చెప్పిన ఆరు క్లాసుల్లోనే స్టేట్ వైడ్ చాలా మంచి ఫేమ్ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ పిల్లలు కూడా చాలా యాక్టివ్గా పాల్గొంటున్నారు ఇప్పటికి కూడా అంతమంది చూస్తున్నారు వన్ ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ చూస్తున్నారు సమాధానం కూడా బాగా చెప్తున్నారు ఇంత గొప్ప ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చిందనుకు మీ అందరి తరఫున సార్ ఇంకోసారి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ ఓకే నాన్న గుడ్ నైట్ నాన్న బాగా